ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരില്ല എല്ലാരുടെ കയ്യിലും സ്മാർട്ട് ഫോൺ അതല്ല മോഡൽ അപ്പ അടയ്ക്കുന്ന സൈസ് പുതിയ പുതിയ ദിവസം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ട് പല അപകടങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപകാരം പോലെ തന്നെ ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവവും കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഫോണിൽ ചില സെറ്റിങ്സ് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തി തന്നെ വേണം മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനത്തെ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടം പിടിച്ച മൂന്ന് സെറ്റിങ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടുങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട മൂന്ന് സെറ്റിങ്സിനെ പറ്റി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം ഇത് എനിക്കങ്ങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട സെറ്റിങ്സ് ആണ് അതിനെ കൊണ്ട് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഈ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സും നിർബന്ധമായിട്ട് തീർത്ത് കാണുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെറ്റിങ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്തിന് ചിലത് ഓൺ ചെയ്യണം ചിലത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്യണം അത് എന്തിനാണ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തിനാണ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളിപ്പം യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ കണ്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ചാനൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇത് എന്ത് ഒരാവശ്യത്തിന് പറയല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും പറയല്ല ഇവിടെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ചോന്നൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് ഞെക്കുക നൈസായിട്ട് ഞെക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒപ്പരുള്ള ബെല്ലും കൂടി അങ്ങ് ഞെക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചാനലായാലും ഇങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാൽ ആ ചാനലിൽ നിന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ മിസ് ആണെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ താഴെ പോയാൽ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുകയും ചെയ്യാം അപ്പം അത് രണ്ടും പഠിച്ചില്ലേ കമൻറ്റ് എഴുതുന്നോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു അത് അടക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഞാൻ നമ്മൾ നേരെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുക ആദ്യം നമ്മൾ ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഗൂഗിൾ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മേലെ മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം മൂന്ന് മൂന്ന് കുത്ത് കാണുന്നില്ലേ ഏറ്റവും മേലെ വലത് ഭാഗത്ത് അതിൽ നൈസായിട്ട് ഒരു കുത്ത് ചെറുങ്ങനെ എന്നിട്ട് താഴെ കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇതിൻ്റെ ക്രോം ബ്രൗസറിൻ്റെ മെയിൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് താഴേക്ക് പോവുക താഴേക്ക് പോയാൽ പ്രൈവസി എന്നുള്ള ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിങ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവസി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക പ്രൈവസി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് താഴേക്ക് പോവുക മനസ്സിലാവുന്നില്ല പറയുന്ന നോക്കാം പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതും ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ല ഇവിടെ താഴെ ഡു നോട്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഈ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യണം അതായത് ഈ ഡു നോട്ട് ട്രാക്ക് എന്നുള്ളത് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ഓഫ് ചെയ്തല്ല വെക്കണ്ടേ ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ഇത് ഇതിനെ പറ്റി ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ ആൾക്കാർ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യണോ ഓഫ് ചെയ്യണോ എന്ന് ഓഫ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടി ഓൺ ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും ഓൺ ചെയ്യുക ഇതെന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പല വെബ്സൈറ്റുകളും പല പേജുകളും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കും അതുപോലെ റെക്കമെൻഡ് ആയിട്ടും പല സൈറ്റുകളൊക്കെ വരും ഇവർക്കൊക്കെ നമ്മളെ ഡാറ്റകൾ ബ്രൗസിങ് ഡാറ്റകളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പെർമിഷനാണ് ഇത് ഓഫ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഡാറ്റകൾ ഏത് സൈറ്റുകാർക്കും ട്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ഇവർക്ക് പല രീതിയിലും ഡിസ് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പിന്നെ അൺവണ്ടായിട്ടുള്ള ആപ്സ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പല രീതിയിലും മിസ്യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ബാക്ക് വരിക ബാക്ക് വന്നിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിങ്സും അതിന് ആ മൂന്ന് കുത്തി നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു കുത്ത് കുത്തിയിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക
അപ്പോൾ കുട്ടികളും സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കുന്ന ഫോണൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുന്നത് മറ്റൊരാൾ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും വലിയൊരു നാണക്കേണ്ട അയ്യയ്യയ്യ ഏ ഇതാ ഇതെന്തെന്നാടോ ഇതിൻ്റെ ഫോണിലും വരുന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചാൽ അതിലും വലിയൊരു കുറവുണ്ടോ അതിനെ കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഇതൊന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ചേ കേട്ടോ ഇത് ഓഫാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ വരികയല്ല നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വെറും എഴുത്ത് മാത്രം ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ചിത്രം എല്ലാം കൂടി ആയിട്ടാ വരിക അതൊന്ന് അത് നമുക്ക് വേണ്ട ഓഫാക്കി വെച്ചേ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേനിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം മനസ്സിലായില്ലേ ഡൂനോ ട്രാക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പോപ്പപ്പ് എന്നുള്ളത് പോപ്പപ്പ് ആൻഡ് റീഡയറക്ടർ എന്നുള്ളത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് വരിക ക്രോം ഇന്ന് ബാക്ക് വന്ന് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സെറ്റിങ്സിനേക്ക് നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലാണ് പോകണ്ടത് ഫോൺ സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്ററാണ് എടുക്കേണ്ടത് നോട്ടി ചില ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻ്റർ എന്നുണ്ടാവും ചില ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാനേജർ എന്നുണ്ടാവും ഒരു മൂന്ന് നാല് ഫോൺ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് അതിൽ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ ഫോണിൽ ലോക ചിലതിൽ സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ള ഇടത്തിലാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സെൻറ്റർ കാണുക ചിലതിൽ ആപ്സ് ഇതിൽ ആപ്സ് ആൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഇടത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തി കേട്ടോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കും ചിലതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്ന് വേറെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിലാണ് കാണുക ഇതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ കാണാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടേൺ ഓൺ സ്ക്രീൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഇതും ഇതിലും ചെറു ചില ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പല മോഡൽ പല രീതിയിലുള്ള ഫോണുകൾ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ഓപ്ഷനിലെല്ലാം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് ഫോണൊക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചില ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടേൺ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഇത് കാണുന്നതിന് പകരം ഷോ ഡീറ്റെയിൽഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ഫോണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോ പോപ്പപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ഫോണുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട് എങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായത് ഇതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇത് ഡിഫാൾട്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓണാ ഉണ്ടാകുക അത് ഓഫാക്കിയിടുക നിർബന്ധമായിട്ട് ഓഫ് ആക്കിയിടുക ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സഞ്ചർ അതുപോലത്തെ പല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയ ഒന്നും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നില്ലേ ഏ വരാണ്ടോ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോൺ ലോക്ക് സ്ക്രീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നേരം നമുക്ക് ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോൺ ലോക്ക് ഒഴിഫാക്കാണ്ട് ലോക്ക് എടുക്കാണ്ട് തന്നെ ഫോൺ തുറക്കാണ്ട് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് അത് നോ റീഡ് ചെയ്യാനാവും അതായത് ഓഫ് ഓഫിലുള്ള ലോക്ക് സ്ക്രീനിലുള്ള ഫോണിൽ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ കൂടെ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കാനാവും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്നത് അത് വലിയൊരു അപകടം തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജുകളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്യത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ പ്രൈവസിന മറ്റൊരാൾക്ക് വെറുതെ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ പ്രൈവസി നിങ്ങൾ എടുത്തോന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ അത് നമുക്ക് വേണ്ട അതിനെ കൊണ്ട് അതൊന്ന് ഓഫാക്കി വെച്ചേ കേട്ടോ ഇത് ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് മാറ്റം വരുത്തുക അപ്പോൾ സംഭവം മൂന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഡൂനോട്ട് ട്രാക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് ഓഫ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാനും ഓഫ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സെറ്റിങ്സും വളരെ അപകടം പിടിച്ചൊരു സെറ്റിങ്സ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫോൺ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ മ
ഈ ചങ്ങായി എന്തെല്ലാം ഈ പറയുന്നത് വെറുതെ വലിച്ചു കിട്ടാണ്ട് ഇതങ്ങ് തീർത്തൂടെ എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മൂത്ത് നോക്കി പറയുന്നതിനെന്താ അല്ലേ ഞാനിപ്പം കണ്ണാടിയിൽ എന്താ മൂത്ത് നോക്കിയാ പറയുന്നത് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ എന്താ മുഖം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു സെഗ്മെന്റ് കാണാം അതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുത്തൂസ് മേപ്പ് യു താങ്ക്